வன் வெல்கம் டு ஆதி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி சத்தான சைவ கொத்துக்கறி அதில் சைவ கொத்துக்கறி யூஸ்வலாக மட்டனில் தானே நம்ம கொத்துக்கறி பண்ணுவோம் சைவ கொத்துக்கறி அதுவும் சத்தான சைவ கொத்துக்கறி வாங்க எந்த இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இது கொத்துக்கறி பண்ண போகிறோம்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு நான் எடுத்திருக்க இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா முருங்கை பூ நம்ம யூஸ்வலாக முருங்கை கீரை சாப்பிடுவோம் முருங்கைக்காய் சாப்பிடும் பட்டு இந்த முருங்கை பூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஏராளமான மெடிசன் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க இதில் வந்துட்டு இந்த முருங்கை பூ சாப்பிட்டோம்னா பார்த்திங்க அப்படின்னா நரம்பு தளர்ச்சி பிரச்சனை குணமாகுது கண் பார்வை கோளாறு சரியாகுது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நீரிழிவு நோய் அதாவது டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது ஏராளமான மெடிசன் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஒரே ஒரு சின்ன இது தான் இதை வந்து உடனே பறித்து ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சிடணும் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது ஓகே இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்கள் வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு பட்டை சோம்பு கருவேப்பில்ல இதெல்லாம் வந்து காய் தாளிக்கிறதுக்காக இதுக்கு ஒரு மசாலா பேஸ்ட் அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் பாதி தக்காளி ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு கொஞ்சமாக தேங்காய் கொஞ்சம் சோம்பு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கடலை பருப்பு எடுத்துகிட்டு ஒரு ஐம்பது கிராம் கடலை பருப்பு போதும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு மசாலா பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் சோம்பு பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி தேங்காய் எல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்ல மைய விழுது போல் அரைச்சிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ இந்த இதுக்கான பேஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ ஒரு கடாய் சூடு பண்ணி எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு ஒரு பட்டை கொஞ்சமாக சோம்பு அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் வெங்காயத்தை சேர்த்துருங்க ஸோ வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு பிறகு பூண்டை சேர்த்துருங்க நான் பூண்டு வந்து பாதி அரைச்சிட்டேன் பாதி வந்து வதக்கிறது சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளியெலாம் நிறையாலாம் சேர்க்கலங்க பாதி தக்காளி தான் பாதி தக்காளி அரைக்கிறதுக்கும் பாதி தக்காளி வ வதக்கிறதுக்கும் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி எல்லாம் வதங்கினதுக்கு பிறகு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருங்க இப்போ முருங்கை பூவை சேர்த்துடலாம் முருங்கை பூவை நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு தரம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க முருங்கை பூவை நல்லா வதக்குங்க ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துருங்க இப்போ மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க இப்போ கடலை பருப்பை சேர்த்துருங்க இது சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அரைச்சி வச்ச அந்த மசாலா பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிடுங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு கலர் கலர் விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போதும் இது வேகிறதுக்கு வெந்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா மல்லித்தலையை போட்டுருங்க மல்லித்தலை போட்டு நல்ல கிளறி விடுங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க இது தாங்க நாங்கள் செஞ்ச சைவ கொத்துக்கறி இது நான் ஏன் வந்து இதை சைவ கொத்துக்கறி பேர் வச்சேன்னா இந்த கடலை பருப்பு இந்த மசாலா பேஸ்ட் இதெல்லாம் சேர்த்து செய்யும் போது அப்படியே நீங்கள் மட்டன் கொத்துக்கறி சாப்பிடும் போது எப்படி ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்குமோ அதே டேஸ்ட்டில் கிடைக்குங்க ஸோ இது கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் மறக்காமல் எல்லாருமே செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆதி சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ